എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
ഇത് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വെക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണ ഭാഗം നമ്മുടെ കഴുത്തുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണ ഭാഗമാണത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇനി അതിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആ ഷേപ്പിൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരും ആ കെറിവി കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതേ മാതിരി ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചുളുങ്ങ് ചു ചുളുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രൊക്കേഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയത് കൊണ്ട് അതിലധികം നിൽക്കാനും ചാൻസ് ഇല്ല സോ സ്റ്റി കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് വരികയാണ് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കെർവ് ഷേപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫുൾ അടി റൗണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് കെർവിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കത് കാലിഞ്ച് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നോക്കുക ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നും കാലിഞ്ച് മാത്രം മേളിക്ക് നിർത്തുക അപ്പം നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി തുണി മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആ കെർവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കാലിഞ്ചിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ എഡ്ജുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാണ്ട് കം എക്സ്ട്രാ എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു കേർവിൻ്റെ ഷേ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടരുത് അവർ ഇന്ന് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിളിന് വേണ്ടിയാണ് കണ്ടോ തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അയൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കണ്ടോ ഇതങ്ങനെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോർഷനെക്കാട്ടും കാലിഞ്ച് കൂടുതലാണ് മറ്റേ പോർഷൻ കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തുണിയിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം കറക്റ്റ് എഡ്ജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഡ്ജിൽ ശരിക്കും ഒരു അയൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനതിൽ കറക്റ്റ് ആ എഡ്ജ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കോളറിൻ്റെ കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലായി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എഡ്ജിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് വരിക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് കാലിഞ്ച് കൂടി നിൽക്കണ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കാലിഞ്ചിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പിന്നിട്ടിട്ട് വരിക തുടക്കത്തിലും എല്ലാ പോയിന്റിലും നമ്മുടെ ഇത് പിൻ ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഉൾവശത്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ക്ലോത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഭാഗം വെക്കണം ഓക്കെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഭാഗം ഔട്ട് സൈഡാണ് വരിക എന്നാലേ കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് കിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് തരാം എഗൻ വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നമ്മൾ നമ്മൾ കോളറിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു ലെയർ തുണിയുടെ പീസും ഒരു ലെയർ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസും അപ്പോൾ തുണിയുടെ പീസ് നമ്മൾ നേരെ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉൾവശത്താണ് വെക്കണത് ഫുൾ ചുറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും മിഡിലും എൻഡും എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ പിന്നിട്ട് വരിക അതിന് ശേഷം അതിൽ കൂടെ കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഒപ്പം നോക്കുക കറക്റ്റ് ലെയർ ആയിരിക്കണം കാലിഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള അരേഞ്ചായി പോകരുത് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കോളറൊക്കെ ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കോളർ കുർത്തിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും ജെൻസിൻ്റെ മോഡൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ്ട്രാ ബാക്കിൽ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോഴാണ് ജെൻസിന് അങ്ങനെ ചെയ്യും പല സമയം ലേഡീസിന് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല നമ്മളിനി അങ്ങനെ കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക പിന്നെ മാറ്റി
കറക്റ്റ് എഡ്ജൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി മടക്കി ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇത് ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല പെർഫെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇനി നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഭാഗം നല്ല വശത്തേക്ക് ചിരിക്കുക തിരിക്കുക ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ക്യാൻവാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആ ഭാഗം നേരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്കാക്കി ഉള്ളിലേക്കാക്കുക ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ആ എഡ്ജിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് നേരെ ഉള്ളിലേക്കാക്കുക കാലിഞ്ചിലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നത് അത് നേരെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വരിക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ലീവ് ജോയിനിങ് പക്ഷെ സ്ലീവ് ജോയിനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് പോർഷന് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സ്ലീവ് ജോയിനിങ് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്ലിറ്റ് വരും പോക്കറ്റ് വെക്കണവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കിഡ്സിൻ്റെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി യൂണിഫോം ഷർട്ടിൽ ഒന്ന് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ പോക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നൈറ്റ് പാൻറ്റിൻ്റെയിലും നൈറ്റ് ഡ്രസ്സിലും ഷർട്ടിലും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഈ എഡ്ജൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലാക്കി പിടിക്കാൻ നോക്കുക കറക്റ്റാക്കി പിടിച്ച് ഇട്ട് വേണം ഇടാൻ ഇത് നമുക്ക് കോളറിൽ ഏറ്റവും ഈസി തന്നെയാണ് ഇതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കോളറാക്കാം അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അയൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കാര്യം ഒരു ഇഞ്ചോളം എക്സ്ട്രാ അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് വശം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ബട്ടൺസ് വെക്കണം ബട്ടൺസ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം മുകളിൽ വെക്കരുത് കോളറിൽ വെക്കണ്ട ഞാൻ ആ പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളറിൻ്റെ കറക്റ്റ് താഴത്തു നിന്ന് മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടൺസിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളറും നമുക്ക് പ്ലാക്കറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺസിൻ്റെ ബട്ടൺ ഹോൾ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കോളറിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റ് കോളറിൻ്റെ താഴെ തൊട്ടിട്ട് മൂന്ന് ബട്ടൺസ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനി സ്ലീവിൽ ഞാനൊരു ബോർഡർ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്തായാലും ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നെക്കിലും പിന്നെ പ്ലാക്കറ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് സ്ലീവിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ആ കൈക്കുഴിയുടെ അവ നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാം കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി വരും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അതായത് രണ്ട് ചെസ്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാം അതിന് ശേഷം മേളിൽ മേളിൽ കറക്റ്റ് എവിടെയാണോ മിഡ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അത് അവിടെയാണോ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ട് ലെയറും കൂടെ ഒപ്പം പിടിക്കുക പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജോയിൻറ്റ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് തള്ളി നിൽക്കണതിൻ്റെ മേളിൽ ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആ മടക്ക് വരുന്ന അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ലീവിൻ്റെ കുഴി കൈക്കുഴിയും മറ്റേ ചെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള കൈക്കുഴിയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടോപ്പിൻ്റെ കൈക്കുഴി നമ്മൾ വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ടോപ്പ് കുർത്തിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്തത് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പോർഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കാല് ഇഞ്ചിൽ അടിച്ച് വരിക ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കൈക്കുഴിയുടെ എൻഡിൽ നിന്ന് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരരുത് കൈക്കു നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഞാൻ എവിടെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്കും ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ
ജസ്റ്റ് ലൈനും ജസ്റ്റ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനേഴര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്ലിറ്റ് വേണം എന്ന് നോക്കുക കുട്ടിയിട്ട ശേഷം എന്നിട്ട് അവിടെ അവിടം വരെ ഫുൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ കൈ കൊടുത്തത് ജസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതേ മരത്തിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത സ്ലിറ്റ് എടുക്കണം സ്ലിറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അടി മടക്കി അടിക്കണം നമ്മുടെ ഡൗൺ പിടുത്ത് മടക്കി അടിക്കണം ഡൗൺ അടിവശത്ത് അടിവണ്ണത്തിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണം അപ്പോൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടം വരെ ഞാൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ സ്ലിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അധികം തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ചുരുക്കം വരും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിറ്റ് അടിക്കുക അടി മടക്കി അടിക്കുക ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പോക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് വെക്കാം അപ്പം ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ് അടിച്ച് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൈൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാ വീഡിയോയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ചുരിദാർ ചെയ്യണം പോലെ തന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് മാരി തന്നെയാണത് അപ്പം അത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ചുരിദാർ സ്ലിറ്റ് തന്നെയാണ് അതേ മോഡൽ തന്നെ വളരെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്കിലുള്ള ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അഡൽട്ടിന് എടുക്കണം അഡൽട്ടിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുക്കുക അതിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് വരെ നമുക്കിതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ സ്ലീവ് ഇതിപ്പോൾ കാൽമുട്ടിൻ്റെ താഴെ വരെ ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എടുക്കില്ല അഡൽട്ടിന് ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കണം മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ബട്ടൺസ് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ബട്ടൺസ് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ച വീഡിയോ ആണത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്